പത്തനം തിട്ടയ്ക്ക് ആശ്വാസം തൊണ്ണൂറ് പേരുടെ കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഫലങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് കൗമുദി ഹെഡ് ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നടത്തിയ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പരിശോധനയിൽ തൊണ്ണൂറ് പേരുടെ കൂടി ഫലങ്ങൾ നെഗറ്റീവായി ഡൽഹിയിലെ നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത രണ്ട് പേരുടെ ഫലങ്ങളും നെഗറ്റീവാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു ഇനി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ഫലങ്ങൾ കൂടി ലഭിക്കാനുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇന്നലെ പുറത്തുവന്ന എഴുപത്തിയഞ്ച് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും നെഗറ്റീവായിരുന്നു ഇതിൽ നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഫലമാണ് പുറത്തുവന്നത് ജില്ലയിൽ നിന്ന് നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരായിരുന്നു ഇതിൽ രണ്ട് പേരൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും തിരികെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വ്യാപനത്തിലെ കൂട്ടിക്കിഴിക്കലുകൾ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാകുമ്പോഴും രോഗികളുടെ എണ്ണം മൂവായിരം കടന്നു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി എഴുപത്തിനാലാണ് ഇന്നലെ മാത്രം അഞ്ഞൂറോളം പുതിയ കോവിഡ് ബാധിതരാണ് രാജ്യത്തുണ്ടായത് സ്ഥിതി അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന വിലയിരുത്തലും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡിൽ രാജ്യത്ത് മരണവും എഴുപത്തി ഒൻപതായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തി മുപ്പത് പേർ ചികിത്സയിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് രോഗം ഭേദമായത് ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലായിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപിക്കുന്നതിന് തുടർന്ന് ഡൽഹി ആർ കെ പുരത്തെ ചേരി അടച്ചു സൌത്ത് മോത്തി ബാഗിന് സമീപമുള്ള ജെ ജെ കോളനിയാണ് അടച്ചത് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന എയിംസ് ട്രോമാ കെയറിലെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് നടപടി കോവിഡ് രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തിയാകും ലോക്ഡൌണിൽ തുടർ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക ഇതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വിശദമായ വിലയിരുത്തൽ രോഗങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ പത്ത് വരെയുള്ള രോഗവ്യാപന സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി ലോക്ഡൌണിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ പ്രത്യേക യോഗം പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുമായും പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദഗ്ധരും അടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു യോഗവും പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ലോക്ഡൌൺ തുടരുന്നു എങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഇളവ് വരുത്തിയാൽ രോഗവ്യാപനം തടയാൻ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലും മുന്നൊരുക്കങ്ങളും നടത്തണം തുടങ്ങിയ വിശദമായ ചർച്ചയാണ് ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്നത് മുൻകരുതലുമായി കെ എസ് സി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരം ഇന്ന് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഒൻപത് മിനിറ്റ് ലൈറ്റുകൾ അണയ്ക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് വൈദ്യുത ശൃംഖലയ്ക്ക് തകരാർ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ മുൻകരുതൽ നടപടികളുമായി വിവിധ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഒൻപത് മണിക്ക് ഒൻപത് മിനിറ്റ് ഒരുമിച്ച് ലൈറ്റുകൾ അണയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുത വ്യതിയാനം വിതരണ ശൃംഖലയെ തകരാറിലാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ രാത്രി എട്ട് മണി മുതൽ ഭാഗികമായി ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കും ഇതിനുള്ള കൂടിയാലോചനകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പെട്ടെന്നുള്ള വൈദ്യുത വ്യതിയാനം കൈ കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കരുത്ത് രാജ്യത്തെ വൈദ്യുത ശൃംഖലയ്ക്കുണ്ട് എന്നാണ് കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം പറയുന്നത് വിവിധ ലൈറ്റ് വിവിധ വീടുകളിലെ ലൈറ്റുകൾ മാത്രം അണയ്ക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം ഫ്രിഡ്ജ് എ സി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഓഫാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആശുപത്രി ഫയർ സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ അവശ്യ സേവന മേഖലകളിലും ലൈറ്റ് അണയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് കേന്ദ്രം ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു കോവിഡിൽ പൊലിയുന്ന ജീവനുകൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് അമേരിക്കയിലും സൗദിയിലും മലയാളികൾ മരിച്ചു തൊടുപുഴ മുട്ടം സ്വദേശി തങ്കച്ചൻ എഞ്ചനാട്ട് ന്യൂയോർക്കിൽ മരിച്ചു തിരൂരങ്ങാടി ചെമ്മാട് നടമൽ പുതിയകത്ത് സഫ്വാനാണ് സൗദിയിൽ മരിച്ച മറ്റൊരു മലയാളി കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി കടുത്ത പനിയും തൊണ്ടവേദനയും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ജിദ്ദയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപത് മുപ്പതിനാണ് മരിച്ചത് ഇയാളുടെ ഭാര്യയും കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളോടെ സൗദിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി സൗദിയിൽ ഡ്രൈവറായി ജോലി നോക്കുകയായിരുന്നു സഫ്വാൻ അമേരിക്കയിൽ മരിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ എണ്ണം ഇതോടെ മൂന്നായി കോവിഡിൽ വിറങ്ങളിച്ച് ലോകം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മഹാമാരിയിൽ വിറങ്ങളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ലോകം ചൈനയിൽ നിന്നും പടർന്ന കൊറോണ വൈറസ് ലോകത്തെ ഇരുന്നൂറ്റിയാറ് രാജ്യങ്ങളിലായി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകളെ പിടികൂടി ലോകത്താകെ അറുപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പേരാണ് മരിച്ചത് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് അമേരിക്കയാണ് ലോകത്ത് ആകെയുള്ള രോഗികളിൽ നാലിലൊന്നും അമേരിക്കയിലാണ് രണ്ടാമത് സ്പെയിനാണ് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഇറ്റലിയുമുണ്ട് മരണസംഖ്യയിൽ ഇ